Salut à tous, donc euh, voilà on en est à la suite de la première vidéo euh, sur le modding Minecraft euh, Première vidéo dans laquelle on a téléchargé le coder pack Eclipse On a installé euh, le JDK Et euh, bah, voilà, en fait c'est tout ce qu'on a fait euh, Mais ça a pris un petit peu de temps euh, pour euh, bien expliquer le temps de... enfin, Pour pas qu'il y ait de problème euh, normalement chez vous donc euh, on va tout de suite euh, commencer, euh, on va dans le dossier Modding Minecraft, vous, vous l'avez peut-être laissé en MCP56, je sais pas, ça dépend euh, euh, bah de ce que vous avez fait. Donc euh, on va dedans, vous vérifiez bien que dans le dossier Jars, il y a le bin avec euh, tout ce qu'il faut dedans, euh, et le dossier ressources. Euh, S'ils y sont pas, vous regardez la première vidéo et euh, bah vous faites ce que j'ai fait dedans. Donc euh, maintenant on va lancer le decompile.bat ou le .sh suivant le système d'exploitation sur lequel vous êtes. Et euh, bah on a des dossiers qui vont se créer. On va obtenir les, les sources de Minecraft, parce que dans le Minecraft.jar c'est des fichiers en point classe. Euh, là le decompile.bat il va les, les mettre en point java pour qu'on puisse les ouvrir euh, avec Eclipse. Donc euh, bah, en attendant on va ouvrir la clip justement. Voilà, on ouvre, c'est pas arrivé. Et... Euh, j'ai eu un petit fail euh, précédemment, donc euh, j'ai dû recommencer ma vidéo. Donc, normalement euh, quand vous lancez Minecraft euh, Eclipse, euh, vous ne voyez pas ça. Vous avez une petite fenêtre qui apparaît où il, demande, où il vous demande de choisir euh, le workspace, l'espace de travail. Donc je vais vous montrer. Voilà, normalement c'est une fenêtre qui ressemble un peu à ça qui apparaît, là vous avez une petite case, c'est à peu près pareil. Donc euh, c'est très simple, vous allez euh, vous, vous balader donc jusqu'au dossier, euh, donc moi c'est Modding Minecraft, et vous avez un sous-dossier Eclipse, vous le choisissez, vous faites au OK, vous cochez la petite case qui est là normalement si vous voulez tout le temps que ce soit ce dossier là, et vous validez, vous faites OK. Ensuite Eclipse va se lancer et ce sera bon, ça on peut fermer, voilà. Et ça c'est bon et on ferme. Euh, une fois qu'on est là donc euh, vous allez dans client src net pour Minecraft pour src et là on a tous les, tous les fichiers sources euh, du jeu donc euh, vous voyez ils sont en proche avant il y a tout donc euh, par exemple pour vous montrer euh, là on a le dossier le fichier bloc pour java c'est là dedans que tous les blocs sont définis il y a aussi pour items pour les, les enchantements il y a tout donc euh, nous on va tout de suite commencer euh, donc euh, comme j'ai mis dans le titre on va modder la cape et euh, ajouter des titres sur les pseudos donc euh, qu'est ce qu'on va faire on va aller dans render player .java. tout en bas euh, je le trouve pas voilà Euh, donc là on va chercher on va enfin on va chercher on va euh, donc euh, modifier le, le fichier pour qu'il nous affiche euh, un titre avant le pseudo enfin après euh, donc par exemple euh, moi si je veux euh, avoir un titre euh, sur mon pseudo euh, là comme je vais faire ça va mettre euh, fichier 01 un espace et euh, par exemple un titre euh, bah, l'aventurier par exemple donc euh, qu'est-ce qu'on va faire euh, On va descendre et voilà. Donc je trouve plus ma ligne. Euh, je vais faire une petite pause. Je le temps de retrouver la ligne. Je vais pas perdre du temps là-dessus. Donc euh, voilà. À tout de suite. Euh, bon voilà. En fait, euh, j'avais la ligne juste sous les yeux. C'est juste ici. Donc euh, qu'est-ce qu'on va faire On va aller, à, on va sauter une ligne et non, juste avant. Voilà, on saute une ligne et ici on va créer donc une nouvelle variable. Enfin une nouvelle variable, on va lui dire que si euh, le pseudo, par exemple, donc pour moi, euh, si le pseudo est égal à fichier 01, euh, on va le remplacer par euh, euh, par exemple fichier 01 euh, l'aventurier. Voilà. Donc on met if entre parenthèses 
Entity Player à E majuscule c'est bon. Donc si, si le nom est égal à fichier 0 alors S qui est ici, donc c'est le, le pseudo, alors S en majuscule égale entre guillemets fichier 0 et puis bon bah on va continuer là-dessus. Là on tire rien, voilà. juste là on met une accolade et qu'on referme à la ligne juste après il y a un piment qui fait du bruit à côté je suis désolé euh, c'est pas ma faute je vais mettre en pause le temps que ça finisse ok c'est bon il n'y a plus l'imprimante qui fait du bruit on peut reprendre donc euh, là on a fini euh, donc j'en dis bien c'est que si euh, le pseudo c'est égal à fichier 0 donc mon pseudo euh, alors s qui est la variable du pseudo deviendra ça, c'est euh, ce qui sera affiché en jeu. Donc euh, on enregistre, petit CTRL S, et on peut fermer. Maintenant on va passer à la cap, euh, donc là on va remonter, c'est dans le Entity Player que ça se passe. Donc ça on ouvre, et euh, ben, on va chercher, on fait CTRL F, et on recherche Clock, avec un trait majuscule. Non, sans S, voilà, non. Bon, mais l'autre, je sais pas pourquoi. Euh, de toute façon, euh, la ligne existe bien, il faut chercher, elle est un peu plus bas. Euh... Euh... Non, je peux faire un bon en plus. Désolé, celui-là. Il fait gaffe, il y a un petit player SP, c'est pas celui-là qu'il faut. Là. Donc voilà, donc là on descend. Euh, là on va refaire mon contrôle F, ce sera plus simple, on cherche pas. C'est pas le premier, c'est le deuxième, voilà. Euh, petite explication rapide, donc ça c'est euh, la variable, c'est ces deux trucs qui. ces deux lignes qui vont euh, dire euh, où se trouve la cap. Donc euh, là c'est euh, elles sont hébergées euh, à cet adresse là. Ici, euh, pour un point de username, bah, c'est euh, le pseudo qui s'affichera ici. Enfin qui, qui se met en place par rapport au pseudo que vous avez. Euh, en ayant acheté le jeu et point png bah, c'est l'extension de la de l'image de la cap qui doit être comme ça euh, donc maintenant on a deux solutions soit on fait euh, pour tout le monde donc euh, avec une adresse euh, du genre comme ça ou alors on fait par joueur dans ces cas là c'est un peu comme euh, le titre donc on met if username point equals Fisher euh, par exemple, donc pour moi. Alors, euh, donc là on va copier ça. Voilà. On les met ici. Euh, dans ces cas-là, la base de l'image pour la carte, on va changer. On enlève ça. Et euh, ouais, je vous ai pas montré, mais sur un compte FTP, donc j'ai déjà la cap qui est hébergée. Donc euh, vous avez juste à mettre euh, l'adresse de là où elle se trouve. Et euh, bah voilà. Et là, on met le pseudo. Voilà. Donc euh, ça, c'est la méthode euh, euh, par joueur. C'est pour euh, chacun. Euh, mais bon c'est plus embêtant parce que dans ces cas dès que vous voulez rajouter quelqu'un il faut faire une mise à jour c'est à vous de voir 
j'ai encore oublié donc ici on ouvre la collade et là on va faire des petits voilà et euh, sinon donc si vous voulez faire la méthode comme euh, minecraft euh, comme aux jambes vous remplacez l'adresse qui est là par euh, le chemin d'accès de là où sont les cartes donc copier coller voilà. Et euh, c'est euh, si vous faites avec ça euh, tout ce qui est hébergement de cap euh, le rond, si vous faites avec la première technique, euh, c'est seulement ceux euh, où c'est mis euh, ici. Donc voilà, euh, on va enregistrer, on ferme, on ferme Eclipse, ok, on retourne dans le dossier Modding Minecraft et on va. Euh, on va recompiler, enfin on fait un Reofuscate et là il va euh, nous donner les fichiers qui ont été modifiés pour les mettre dans Minecraft Ninja. Hop, donc euh, data pour Minecraft in Minecraft Ninja. Voilà, il est fini. Non. C'est un petit fail, c'est pas grave. Donc on recompile avant. Euh, D'habitude j'avais pas besoin de le faire, mais c'est pas grave. Donc on compile et ensuite on fait le reflet. Voilà. Et reflet. On va en mettre un aussi. Donc euh, on ouvre avec euh, WinRAR, euh, cette zip ou euh, euh, n'importe quel archive suivant celui que vous avez. Là il a fini. Hop. Ici, on va dans le dossier Reop, Minecraft, et on a les deux fichiers qui ont été modifiés euh, à mettre dans le Minecraft en général. Donc là, on supprime le dossier Meta c'est très important, sinon ça marche pas. Et les deux fichiers qui sont là, on les glisse dedans, on fait OK, voilà, c'est un peu fermé, on ferme, et on lance Minecraft, on va tester. Euh, je vais aller en multijoueur et puis on va voir ce que ça donne. Oui, bon, c'est pas grave. À la fin, en solo, finalement, ce sera plus simple. Euh, ça va pas le jour. Là, ça arrive, euh, tant pis. Voilà, donc, on est en solo. Normalement, ça, ça devrait marcher quand même. J'espère ne pas me taper un joli fail. Et voilà, on peut voir que j'ai la cape. Euh, donc, c'est dommage, euh, on voit pas le pseudo. Mais euh, sachez qu'en tout cas ça marche, il, euh, il s'affiche euh, bien proprement, vous pourrez tester euh, vous-même euh, en allant sur les serveurs, euh, sur le vôtre. Je vous laisse tester et puis bon, bah, si vous avez un problème, euh, vous me demandez et puis j'essaierai de voir ce que je peux faire pour vous aider. Voilà, à très bientôt et salut à tous